Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, today I'm going to teach you something about the active and the passive voice. Okay, yani inshallah we will talk about the Mabni and 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 the uh, let's uh, take the sentence as an example. هناخد الجملة دي كمثال. I eat my lunch. Okay. I eat my lunch. Uh, I here is called the subject. Okay. Okay, uh, eat is the most important component in the sentence. يعني هو أهم مكون في الجملة. We بنسميه uh, the verb. بس بقى. Okay. <laughs> Get away from of my face. Get off my face. Okay. Uh, the subject, uh, the verb, and then the object. Object اللي هو المفعول. Okay, and the object could be existed or not. يعني ممكن يبقى ال object ده ممكن مو يكون موجود أو مش موجود في بعض الجمل. Okay, it's not important to mention the object in the sentence. But the most important component in the sentence, in any sentence, is the verb. يعني أهم مكون في الجملة هو الفعل. Okay. طيب يا ترى ال ال زمن الجملة دي إيه؟ هنا I eat my lunch. طيب عشان نعرف زمن الجملة لابد ان احنا نبص للفعل اللي هو the most important component in the sentence يعني اهم مكون من مكونات الجملة اوكي فبنلاقي الفعل ده eat 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 يأكل yes eat اوكي okay. and actually we call it the base form of the verb Base four. Base four. Type. Uh, يعني إيه the base form of the verb. في حاجة اسمها the base form of the verb. يعني اللي هو ال الحالة الأصلية للفعل اللي هو eat. أمال إيه الفرق بين uh, دائما الناس تقول infinitive, infinitive and base form. The infinitive اللي هو بيجي بعد two. Okay. يبقى uh, if you say to eat. This is called infinitive. To eat, to play, to go. Okay. 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 Uh, so this is called the infinitive, al masdar. But uh, eat without any uh, anything before it or after it, we call it uh, the base form of the verb. يعني هو ال الحالة الأصلية أو الأساسية للفعل. Okay. طيب. طالما احنا عندنا الحالة الأصلية أو الأساسية للفعل بعد uh, the subject after the subject we have the base form of the verb uh, without s يبقى الفعل ده هو present simple أو مضارع بسيط okay present simple <تصفيق> okay <تصفيق> present simple بس <تصفيق> Okay, I'm sorry because I have some monkeys here. Eat and to eat. Uh, we said that to eat is the infinitive. Okay, let's get back to the uh, main sentence. Uh, okay, the main sentence here. الجملة الأصلية I eat my lunch. طيب. هنا if you care about if you care about when you talk sometimes you uh, focus on uh, something okay which is important to you to mention first يعني احيانا واحنا بنتكلم بنركز على الحاجه المهمه الاول يعني انت انت مهتم بايه في الجمله انت يعني او انت انت عايز تذكر ايه في الاول هل الاهم ليك ان انت تذكر تذكر الفعل ذا سبجكت اور ذا اوبجكت اللي هو لانش اوكي okay? Uh, لو انت مثلا بتتكلم عن uh, نفسك فبتقول I eat my lunch اوكي okay? 
طيب if you are caring and focusing on the lunch itself لو انت بتركز على كلمة lunch او انت دخلت مكان ف كنت سايب الغداء بتاعك في على الترابيزة مثلا وبعدين دخلت لقيت حد اكله اوكي اي حد اكله ايهما الاهم الشخص اللي اكل الاكل بتاعك ولا الاكل ذات نفسه اكيد the most important thing to you then is your lunch اهم شيء بالنسبة لك دلوقتي هو الغداء بتاع الاكل بتاعك مش الشخص اللي اكله فانستر سين يعني بدل ما تقول ان في واحد اكل الغداء بتاعي فانت بتقول الاكل اتاكل او الغداء اكل لان انت مركز اكتر على المشكله بتاعتك اللي هي واحد اكل الاكل بتاعي اوكي فنقول ايه نقول هنا في الحاله دي في الحاله دي بتقول ايه هتبدا ب the most important thing is which is my lunch اللي هو طبعا الاكل واهم حاجه في الايام دي هي الاكل فبنقول ماي لانش اوكي ليه ليه قلت ماي لانش ماي لانش بدات بيها ليه لان هو الشيء اللي انت مركز عليه المستحوذ على تفكيرك دلوقتي فانت يو دونت كير اباوت ذا بيرسون هو ايت يور لانش انت مش مش همك الشخص اللي اكل اللانش بتاعك ولكن انت مهتم باللانش ذات ذا لانش اتسلف اوكي فبتقول والله ايه بالعربي كده بنقول ايه والله الاكل بتاعي اكل اكل اوكي اكل يعني تاكل يعني واحد اكله سمون ايت ات حد اكل الاكل بتاعي اوكي فبعد كده اول حاجه انت طالما انت هتبني الجمله دي للباسيف يعني المجهول مجهول يعني ايه يعني الشخص اللي هو قام بالفعل اللي هو اكل الاكل بتاعك ده غير معلوم هو ممكن يكون معلوم ولكن انت يعني مش مهتم بيه انت لم تذكره في الجمله يعني انت مش عايز تقوله في الجمله ليه لانه مش مهم بالنسبه لك انت المهم الاكل الاكل بتاعك ان هو تاكل فبتقول ماي لانش ماي لانش وبعد كده ترجع ل... ترجع للفعل الاساسي اللي هو ايت تبص على الفعل الاساسي تلاقيه بيس فورم اوف ذا فيرب يعني هو في الحاله الاساسيه يبقى ده سمبل بريزنت يبقى هتجيب من عندك حاجه من فيرب تو بي بي اللي هو احنا طبعا عارفين بي آه اللي هو فعل يكون اوكي اللي هو بيتكون من ام از ار اوكي امال ايه بي ده بي ده هو الايه ذا بيس فورم اوف ذا فيرب اوف ام از اند ار يعني هو الحاله الاصليه من ام واس وار اللي هو بي فبنستخدم ايا من الايه الافعال دي ليه, ليه بقى لان لان الفعل عندي بريزنت مضارع اوكي في الحالة اللي هي ايه ال the base form of the verb يبقى هستخدم حاجة من الحاجات التلاتة دول أو من أفعال بي اللي هو am is are ولكن لابد أبص على الفاعل الجديد أو اللي هو the object that we started the, uh, the sentence with فبلاقي singular singular يعني مفرد فيا ترى أستخدم مع is ولا are طبعا هستخدم مع is طب ليه مقولتش was أو where ليه ما قلتش was aware؟ ليه؟ لأن الفاعل الأساسي الفاعل الأساسي the verb itself is in the simple present يعني في المضارع البسيط في الحالة الأصلية فاستخدمت is طب is ما قلتش are ليه؟ علشان الفاعل عندي my lunch is singular يعني مفرد فبقول إيه my lunch is وبعدين أشوف الفاعل الأساسي آه لابد إن أنا أصرفه في التصريف الثالث أو بنسميه past participle past participle اللي هو eat ate eaten طبعا لابد ان نكون حافظين التصريفات اوكي يبقى اقول my lunch is eaten my lunch is eaten اوكي يعني طعامي اكل او يؤكل my lunch is eaten اوكي طيب سهل جدا بقى ان احنا ننتقل لي الباست سمبل باست سمبل يعني ايه باست سمبل يعني الماضي البسيط اوكي okay. لو انا قلت مثلا someone someone شخص ما ايت اكل ماي لانش someone ايت ماي لانش ايت ايت از ذا باست سمبل باست سمبل يعني التصريف الثاني للفعل 
and you can say verb to يعني ممكن تقول عليه verb to يعني تصريف التالي الفعل طب هنا أنا بقول someone someone is not important to you to mention in the sentence يعني مش مهم بالنسبة لك ان انت تذكره في الجملة فانت بتقول آه بتقول بتقول ايه آه instead of saying someone someone كلمة someone طبعا مبهمة فالأفضل ان احنا ما نقولش someone فهتبدأ برضو بكلمة my lunch my lunch بعد كده تبص على الفعل الأساسي واحنا قلنا ان the most important component in any sentence is the verb يعني أهم مكون في الجملة هو الفعل لأن هو اللي بيحدد زمن الجملة فبتقول ماي لانش وبعدين تبص على الفعل تلاقيه ماضي فنروح هنا برضو ناخد حاجة من الفيرب تو بي يا إما أقول أم إز آر أور واز وير طبعا أم إز آر هنستبعدها هنستبعدها ليه؟ لأن الفعل هنا باست سيمبل متصرف التصريف الثاني يبقى ناخد إما واز أو وير طب ليه خدنا واز أو وير؟ ليه؟ لأن لابد إن أنا أستخدم التصريف الثالث إيتن، لابد في مبني المجهول. طيب التصريف الثالث ما يجيش مع لوحده كده يعني في الجملة، لابد يسبقه شيء. أوكي؟ فبنستخدم فيرب تو بي، أي شيء من فيرب تو بي. طب هنا آآ آآ الفعل هنا طالما ماضي بسيط باست سيمبل، يبقى أستخدم باست سيمبل فروم بي. يعني التصريف الثاني من بي اللي هو إما واز أو وير. أوكي؟ ف لابد تخلي بالك هنا من الفعل اللي انت حاطه في الجديد ماي لانش سينجلر يعني مفرد فبنستخدم واز اوكي يبقى هنا ماي لانش واز ايتن يبقى الجمله الاصليه لو فيها الفعل 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 بتاعها باست سيمبل يعني ماضي بسيط بنستخدم واز او وير وبعد كده ايتن التصريف الثالث للفعل اسمه باست بارتيسيبل اوكي And uh, this is part one. Thank you so much. And wait for me, inshallah, uh, uh, for part two. <coughs>